بسم الله العظيم القدرة والشان والشديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشأ لكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم قد راجونا النسر والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا به جاهكم مادا غربالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كم مريض قد آتاه كامل الشفاء بكم ليس بالعلاج بل بال قولي يا مرد غربالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مرنا منا شرنا كيد ترنا مجيم ناليل من نبائي ولي الله عندي كابليك ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله 
ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ സയ്യദ് അഷ്റഫ് തങ്ങൾ അവറുകളെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ ധന്യമാക്കിയ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായ പണ്ഡിതന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തൻ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകുമാറാവട്ടെ നല്ലവരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ മുതാലിമീങ്ങളെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു വളരെ അവിചാരിതമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സിൽ നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് റാഫി അഹ്സന് ഉസ്താദവർകളായിരുന്നു ഇന്നിവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കട്ടിപ്പാർ ഉസ്താദിന്റെ മഹത്തായ സ്ഥാപനം അല് എഹ്സാൻ അറബി കോളേജിലെ വളരെ അടിയന്തിരമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടി ഇന്ന് രാത്രി അവിടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധുവായ എന്നെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോവണം തങ്ങളെ പരിപാടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകള് ഞാൻ വിളിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നതാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടലും നമ്മുടെ ഈ സംസാരങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസുമെല്ലാം ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉപകരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു അമലായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മംഗലാപുരത്തിന്റെ അടുത്താണ് ഈ സ്ഥലം തൊട്ടടുത്താണ് ബജ്പ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോ എനിക്ക് ആദ്യമായി ഓർമ്മ വരുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മംഗലാപുരത്ത് നടന്ന ഒരു വിമാന ദുരന്തമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതറിയാം ഗൾഫിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ച് സുബഹി സമയത്ത് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയ ആ വിമാനം അള്ളാഹുവിന്റെ അലങ്കരീയമായ വിധിക്ക് വിധേയമായി അവിടെ വെച്ച് തകർന്നപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം ആളുകൾ ആ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെടുകയും എന്നാൽ ആ അപകടത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എന്ന് തോന്നിയ ആ വിമാന ദുരന്തത്തിൽ അത്ഭുതകരമായി അഞ്ചോളം ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്ത വാർത്ത നാം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞതും നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചവരുമാണ് അള്ളാഹു ആ മരണത്തിൽ ആ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ മുമിനീങ്ങൾക്കും മുമിനാത്തുകൾക്കും അള്ളാഹു മൗഫുറത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അവരുടെ കബറിടങ്ങളെ അള്ളാഹു സ്വർഗ പൊന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മയും ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നവരെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗൾഫ് പ്രവാസികളായി ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ സുദീർഘമായൊരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സമയമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നിരുന്നാലും ഏതൊരു അപകടമുണ്ടായാലും ഏത് വലിയൊരു ദുരന്തമുണ്ടായാലും ആ ദുരന്തത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും അത് അവരുടെ പവർ കൊണ്ടോ അവരുടെ കഴിവ് കൊണ്ടോ രക്ഷപ്പെടുന്നതല്ല മറിച്ച് എല്ലാം യജമാനായ രക്ഷിതാവായ നാഥനായ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യമാണ് അതാണ് സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു വാഹനത്തെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏതാണ് ആ വാഹനം മഹാനായ സയ്യിദുല്ലംബിയുണ്ടാക്കിയ കപ്പലിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ല പറയുന്നത്
ആ നൂഹനബി അലൈഹി സ്വലാം ഉണ്ടാക്കിയ കപ്പലുണ്ടല്ലോ ആ കപ്പൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു തെളിവാണ് എന്നിട്ട് അല്ല പറയുകയാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏത് വാഹനങ്ങളും അത് വിമാനമായാലും അത് കപ്പലായാലും അത് ട്രെയിൻ ആയാലും അത് കാർ ആയാലും അത് ഏത് സൗകര്യമുള്ള ഏത് വാഹനങ്ങളായാലും ആ വാഹനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണേ നിങ്ങൾക്കൊരു തെളിവാണേ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനമുണ്ടല്ലോ ആ വാഹനത്തെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളെ ആ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല ഒരാളും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല ഇല്ല റഹ്മത്തം ഭൂമിലോകത്ത് കുറച്ചുകൂടി അള്ളാഹു ജീവിക്കാൻ അവകാശം നൽകിയ അള്ളാഹു കുറച്ച് കാലം കൂടി ഭൂമിലോകത്ത് ആർക്കൊക്കെ വസിക്കാൻ അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അവരല്ലാതെ ഒരിക്കലും അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല കേട്ടോ എല്ലാം യജമാനായ രക്ഷിതാവായ റബ്ബിന്റെ കാരു എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൃപയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് ഏത് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ചില ആളുകൾ പറയും ഡ്രൈവറുടെ വളരെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ വലിയ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണം എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയും എന്നാൽ ഒരിക്കലും അതല്ല ഏത് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അത് യജമാനായ ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു ആ കാരുണ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് ധാരാളമായി വർഷിപ്പിച്ചു മാറാവട്ടെ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കാരുണ്യം വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് അള്ളാഹു വലിയ സഹായം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ മഹാരഥന്മാരായ സാധാത്തുക്കളുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് സയ്യിദ് അവർകളുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ രക്ഷ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ ആ യജമാനായ റബ്ബ് ആ അള്ളാഹു സുബാനഹൂല നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ല അള്ളാഹുവേ മരണം വരെ ആ വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ മുമ്മിനായി ഈമാനോടുകൂടെ നിന്നിലേക്ക് വരുന്ന നല്ല വിശ്വാസികളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ അള്ളാ വിശ്വാസികളായി മരിക്കണം ഇൻഷാല്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസികളായി മരിക്കാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തി മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന റിഖിറിനും ദുരായിനും വേണ്ടി നമ്മൾ വഴിമാറി കൊടുക്കും അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ കുറച്ച് സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ചെല്ലാം മഴ നിന്നിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാരും നല്ല ഉറക്ക ഉച്ചത്തിൽ സ്വല്ലാഹുഅലൈഹി വസല്ല 
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ان شاء الله الله نمر صلاة قبول شيء ما رابط مهانا يا فضيل بن إياد رضي الله عنه ولي مهانا ولي سوفيا الله في النبندي جيب دم مرونم سمر بيتشا الله في الند أولياء كل بطة ولي مهانا آ فضيل بن إياد رضي الله عنه ورد بسم تندك بريعة على سهورت كلا كانا نبندي أرغي هندينا أنا بريعة على سهورت كلا كانا ندي Aweru ma ayat la pelajaran la jiwa til bandar perdan na samai itu, walle pagar perdan bagudum samba bici boi turn ninggil, adu perit perdi kian berdi arangi eda. Angan Subhanallah, mahaan aweru gelor e beri lu orang angan nandunno, uru bad dua rametiye pol, abhi berdiyan na patan ti latiye pol, mahaan ayat fudai lu bini iya lorodi Allahu anhu abade eda tanda pelajaran la. ஜீவிதவுமாயி பந்தப்பட்டிருந்னரு ஜூதனாய மனுஷ்யனுண்டு அதேகத்தின்ட சமீபத்து செல்லுகையானு ஆ ஜூதனாய மனுஷ்யனோடு பரையுந்து நான் பழையகால ஜீவிதத்தில் நிங்களுட கூட ஜீவிக்கும் போல் நம்மல தமில் பல்ல பல எடபாடுகளும் நடந்திட்டுண்டு நிங்களுமாயி நான் நடத்தி எடபாடுகளில் நிங்களுக்கு வல்ல வெஷமவும் சம்பவிச்சிட்டுண்டங்கில் நிங்கள நிக்கும்ன பொருத்து தரணே எனிக்கும்ன மாப்பு தரணே فضيل بن إيال رضي الله عنه وعجودنا يا منشن ود برنجا با أديهم برنجا نان فرطة فت درنا منجيل إنك تجلني بند نقلوندي إنك تجل خارينغل نينغلو ود برايانوندي ما هانا يا فضيل بن إيال رضي الله عنه برايوندو جودي جولو نينغل كولا برسنا من دارن نينغل كولا أبادي يم دارن أديهم برايو غيان إي كوتي Indonesia இதுக்கையும் மாட்டானு உள்ளதானோம் ஆ ஜூதனாய மனிஷ்யன் பரண்ணு அதே ஈ முழுவன் மனல் கூனகளும் இவிடனுன் மாட்டி வச்சால் மாத்ரமே நிங்களுக்கு நான் பொருத்து தருகை உள்ளுகட்டோம் فضيل بن إياد تنغل دا وليير پاتر مدتت آ مننن كونه إليك آ مننن كونه إليك آ پاتر مدت گنده آدل مننن شهگرچ گنده مننن وڈن نن ماتان دودنگي پورچ سمیمن مننن ماتان دا تامسم آدا اور کاتی بریگیا آن کاتی ون گنده مرون مننگلوم ایوڈے کانو ماتی بکین دا دے آبود तेक मन्नी ने अंग नेक वयाने सुबहानअल्लाह सुबही समय ते जूदने आये मनुष्यन वंदनों कुंबा मुरवन मन्ने गड़ों मधे हम परन्य स्तर तेक माटी बच्चे टुंडे सुबहानअल्लाह फुला इरुबने याद तंगलोडे अपोला जूदने आये मनुष्यन भरी गयाने पोरा 
എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു ഉപാധി കൂടി വെക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് തരണം തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ജൂതനായ മനുഷ്യന് ഒരു ഉപാധി വെക്കുകയാണ് ഈ ഞാൻ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഈ വിരിപ്പിന്റെ അടിയിൽ കുറെ ദിർഹമകളുണ്ട് ആ ദിർഹമകൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നാൽ നിങ്ങൾ പണം തന്നവനെ പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരാം പക്ഷേ ആ മണൽ കാ വിരിപ്പിന്റെ അടിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും മണൽ തരികളാണ് ഒരു ദിർഹമ പോലും അവിടെയില്ല മഹാനവറുകൾ മഹാനായ ആ വലിയ മഹാനായ ഫുലയിലുബനെയ്യാത് തങ്ങള് തന്റെ കയ്യത ആ വിരിപ്പിന്റെ അടിയിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മണലങ്ങ് വാരിയപ്പോൾ സുബഹാനുള്ള ദിർഹമുകളും ദീനാറുകളുമാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ ദിർഹമുകളും ദീനാറുകളും കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഫുലയിലുബനെയ്യാത് തങ്ങൾ ജൂതനായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതെന്താണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഷഹാദത്ത് കരിമ ചൊല്ലാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ സമയത്താണ് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ഞാൻ തൗറാത്ത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ തൗബ സ്വീകരിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പൊരുത്തമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വിരിപ്പിന്റെ അടിയിലേക്ക് കൈയിട്ടുകൊണ്ട് മണലങ്ങ് അതെല്ലാം പണവും സ്വർണവും ദീനാറുമാകുമെന്ന് ഞാൻ തൗറാത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ തൗറാത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ആരെയെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അന്ന് ഞാൻ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമാണ് യഥാർത്ഥ മതം അതല്ലാത്ത ഒരു യഥാർത്ഥ മതവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷഹാദ കരിമ ചൊല്ലിയതെന്ന് ആ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ ഫുലൈലുബിനോട് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ മുമ്മിനിങ്ങളെ ഇന്ന് വരേക്കും ഒരു മെമ്മോറാണ്ടവും കൊടുത്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന് ഒരു കത്തും നമ്മൾ അയച്ചിട്ടില്ല ഏതോ ഒരു നല്ല മുസ്ലിമായ ഉപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ജനിച്ചപ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും മുസ്ലിമായില്ലേ അള്ള തന്ന വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹമല്ലേ അതിന് എത്ര പകരമായി കൊടുത്താലും മതിയാകുമോ മുമ്മിനിങ്ങളെ ആ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ അവകാശം തന്ന യജമാനായ റബ്ബ് വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹമാണല്ലോ ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അവിടുന്ന് ജീവിച്ച മക്കയിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചില്ല അവിടുന്ന് ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചില്ല അതേ ഏതോ ഒരു നാട്ടിലെ നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ മതത്തിൽ ഒരു മെമ്പറാക്കി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു മുത്തുനബിയെ കണ്ട മുത്തുനബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച അവിടുന്ന് നേരിൽ അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച അബൂജഹലിനെ പോലെ ഉത്തുബത്തിനെ പോലെ ഷൈബത്തിനെ പോലെ ആമിറിനെ പോലെ എത്ര എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തന്നത് അള്ളാ അള്ളാ പകരമായി ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാ പക്ഷേ നിന്നോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഈ തന്ന ഭാഗ്യം മരണം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ചെയ്തത് അറ്റമില്ലാത്ത അനുഗ്രഹം സുബാൻ അള്ളാഹ് ആ അനുഗ്രഹം ചെയ്തതിൽ അള്ളാഹു വലിയൊരു അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ചെയ്തത് ഒരു സയ്യിദ് അവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും ഒരുമിച്ചു കൂടാനും ഭാഗ്യം തന്നു എന്നതാണ് ഞാൻ അവസാന ഭാഗത്ത് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരും ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിലായി നമുക്ക് മരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതിന് നാല് കാര്യങ്ങൾ മഹാരഥന്മാരായ ഇമാമുമാർ അവര് യുദ്ധത്തിന്റെ ബാബു വിശദീകരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
ഉണ്ട് യുദ്ധത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്ന ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിയങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ വിരമിക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്താണ് ആ കാര്യം ഒന്നാമതായി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദുനിയവിയായ സംസാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടലാണ് വല്ലാത്ത വിഷയമാണ് കേട്ടോ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിന്റെ താഴികക്കിടങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും അവന്റെ പവിത്രമായ ബാങ്കിന്റെ ഒലിയൊച്ച ബാങ്കിന്റെ ആ പരിശുദ്ധമായ ശബ്ദവീചികൾ നമ്മുടെ ശ്രവണപുടങ്ങളിലേ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിമേ നമ്മുടെ നാവുകളെ നാം ഒന്ന് അടക്കി വെക്കണേ വല്ലാത്ത ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് സുബാനുള്ള ആധുനിക കാലം വളരെ മോശമാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ആധുനിക മീഡിയകൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും യാതൊരു പരിഗണനയും കൊടുക്കാതെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ സ്വറ പറഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങളെ ആ സമയം വല്ലാത്ത സമയമാണ് ആരുടെ നാമമാണ് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തെയാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണ് അതേ കിബിർ നടിക്കാൻ ഒരു അവകാശവുമില്ല വയത്തിന്റെ ഉള്ളിലത ഒരുപാട് കാഷ്ടവും പേറി നടക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ ആ മനുഷ്യരായ നമുക്ക് ഒരു പവറുമില്ല എന്നാൽ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന രക്ഷിതാവായ റബ്ബ് അവൻ വലിയവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ബാങ്കിന്റെ ഒച്ച നമ്മുടെ ചവി നമ്മുടെ ശ്രവണ പുടത്തിലേക്ക് അടിയുമ്പോ നമ്മുടെ ചവി കൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ ഒന്ന് അതിനെ പരിഗണിക്കണേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും ദുനിയവിയായ സംസാരങ്ങളുമായി ഒരാൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ അതാ യാതൊരു പരിഗണനയുമില്ലാതെ ആ സമയത്ത് അയാൾ സംസാരിച്ചാൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ നാവ് പിടപിടക്കുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും കളവ് പറയാത്ത മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്തല ജുല ജുലി സാനുഹോ അവന്റെ നാവ് പിടപിടക്കുകയാണ് മോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അവന്റെ നാമം ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ നിന്റെ നാവ് അടക്കി വെക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലേ എന്നാൽ നിന്റെ ജീവിതം അവസാനമായി ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ സക്കറാത്തിന്റെ അവസാന സമയം അവസാന നിമിഷം നമ്മുടെ നാവിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്ന സുന്ദരമായ വചനം പറയാൻ അന്ന് നമ്മുടെ നാവുകൾക്ക് ശക്തി വരൂല അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അവന്റെ പവിത്രമായ നാമത്തെയാണ് അവിടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എല്ലാം പരിശുദ്ധമാണ് ഞാനങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് ഖുർആൻ ഓതുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ ഖുർആൻ നീ നിർത്തി വെക്കണം നീ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ സ്വലാത്ത് നീ നിർത്തി 
നിർത്തി വെക്കണം അങ്ങനെ നീ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അപ്പോഴൊക്കെയും നീ അവിടെ അച്ചടക്കം പാലിക്കണം സുഹാനല്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് അവിടെ മുഹമ്മദ് ബാക്കവി ഉസ്താദ് കടത്ത് നടത്തുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ഉസ്താദിനെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ആ ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കാം ഒരു ദിവസം അതാ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് ഒരു അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ കടന്നു വരികയാണ് ഉസ്താദിനോട് പറയുന്നു ഉസ്താദെ എന്റെ അമ്മ മരിക്കുകയാണ് എന്റെ അമ്മ മരണപ്പെട്ടാൻ വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ് എന്റെ അമ്മ ഒരു എന്തോ ഒരു ഒരു അറബിയിലുള്ള വാചകം പറയുന്നുണ്ട് അയൽപക്കത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന് സ്ത്രീകൾ വന്ന് ആ അമ്മയെ പരിശോധിക്കുമ്പോ ആ അമ്മ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ എന്താണ് ആ അമ്മ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം എന്നറിയുമോ ഉസ്താദ് ചോദിക്കുന്നു മോനേ നിന്റെ അമ്മ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം എന്താണ് ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഉസ്താദെ തൊട്ടടുത്ത് പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേട്ടാൽ എന്റെ അമ്മ അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ അടിക്കുന്നത് നിർത്തി എന്റെ അമ്മ അവിടെ അച്ചടക്കത്തോട് നിൽക്കും അമ്മയുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് ആ കിട്ടുന്ന തുണിയാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഴയലയുടെ തുണ്ടാണോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ തല മറക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അമ്മ ആ ബാങ്കിനെ ബഹുമാനിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ആ സ്വന്തം മകനതാ ഉസ്താദിനോട് പറയുകയാണ് മുഗ്മിനിങ്ങളെ ആ അമ്മയാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദിക്കറേ ആ അമ്മ ചൊല്ലുകയാണ് ഇത് വെറുതെ പറയുകയല്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് അവിടെ ദർശ് നടത്തുന്ന വർഷങ്ങളായി ദർശ് നടത്തുന്ന മുഹമ്മദ് ബാക്കബി ഉസ്താദിനോട് പോയി ചോദിച്ചാൽ ഉസ്താദ് ഉണ്ടായ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് നേരിൽ പറഞ്ഞു തരും സുബാന ഒരു അമുസ്ലിമായ ഒരു അമ്മ വിശുദ്ധമായ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ബാങ്കിനെ ബഹുമാനിച്ചു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് മരണ സമയത്തിൽ ആയിലാഹില്ല എന്ന് ചൊല്ലിയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മുഗ്മിനിയങ്ങളെ നമുക്ക് ആ ബാങ്കിനെ പരിഗണിച്ചുകൂടാ എന്തേ നമുക്ക് ആ സമയത്തൊന്ന് അടങ്ങി നിന്നുകൂടാ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒതുവെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൗലിന്റെ കരയിൽ ചെന്ന് നോക്കിയ ചില മനുഷ്യന്മാരും ചില ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഉണ്ടാകും സുബാനുള്ള ആ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒതുവെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ അച്ചടക്കത്തോ നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഇന്നിപ്പോ എന്താ പരിപാടി ഇന്ന് ആ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു പരിഗണന ഇല്ല മൊബൈലുകളിലൂടെ സ്വര പറയുകയാണ് സംസാരിക്കുകയാണ് നീ ശ്രദ്ധിക്കണം നീ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് നിന്റെ നാവ് ഷഹാദത്ത് കരിമ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിന്റെ നാവ് അനക്കാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ മഹാനായ ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ ഭാര്യ ഹാറൂൺ റഷീദ് വലിയ ചക്രവർത്തിയാ ആ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് സുബാനല്ലാ ഒരു ദിവസം ഹാർഡോൻ റഷീദ് തന്റെ ഭാര്യയെ കാണുകയാണ് എവിടെയാണ് കാണുന്നതെന്നറിയുമോ സ്വർഗത്തില് സ്വർഗീയമായ ഉടയാടകൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടു ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ തന്റെ ഭാര്യയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മഹാനായ ഹാറൂൺ റഷീദ് ചക്രവർത്തി ചോദിക്കുന്നു പെണ്ണെ നിന്നക്ക് ഇത്ര വലിയ പദവി കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ സമയത്ത് ആ പെണ്ണ് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പറയുകയാണ് ഞാൻ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജ്ഞിയായിരുന്നല്ലോ മകരിബ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ റൂമിലേക്ക് ചില മക്കള് വരാറുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് ആ മക്കള് വരുന്നത് അതാ ദഫ് മുട്ടിക്കൊണ്ട് പാട്ടുപാടാനാണ് അങ്ങനെ മക്കളെന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പാട്ടുപാടി അതാ ഇഷ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയമെത്തിയാൽ എന്റെ ആ പാട്ടുപാടുന്ന മക്കളോട് ഞാൻ പറയും മക്കളെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അടങ്ങി നിൽക്കണേ 
എന്ന് എന്റെ മക്കളോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ആ പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് എന്നെ അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിലെത്തിയപ്പോ പരിഗണിച്ചതാ വിഷയം ചെറിയ നിസ്സാരമായി തോന്നാമെങ്കിലും യുദ്ധത്തിന്റെ ബാബ് വിശദീകരിക്കുമ്പോ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെയാണ് ഈ കാര്യം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പള്ളികളിൽ നിന്ന് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അതിനെങ്ങനെയാണോ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ ആദരിക്കേണ്ടത് ആ രൂപത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും ആദരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ിയങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് രണ്ടാമതായി മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കേൾക്കുന്ന സമയത്തും നീ ദുനിയവിയായ സംസാരം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഖുർആാൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നീ എവിടെ നിന്നൊന്ന് മാറി നിൽക്കണേ ഖുർആാൻ ഓതുന്നവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നീ സംസാരിക്കല്ല വലിയ ബഹുമാനം നമ്മൾ ഖുർആാനിന് കൊടുക്കണം ഒരു ഉപ്പയത വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഒരു ഉമ്മ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ആ ഉപ്പയെയും ആ ഉമ്മയെയും കാണുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കല് സുന്നത്താണ് കേട്ടോ മഹാനായ സയ്യിദ വറുകൾ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ആ സയ്യിദ വറുകളെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കല് വലിയ സുന്നത്താണ് വലിയ പുണ്യമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ചെറിയ മക്കൾ കടന്നു വരും വരും അതാ മദ്രസയും വിട്ടുകൊണ്ടാണ് അവര് വരുന്നത് ആ വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ജുസു ഇന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു ജുസു ഇന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ജുസു ഇന്റെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണേ അത് വലിയ സുന്നത്താണ് കേട്ടോ ഖുർആാനിനെ ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നാൽ ഖുർആാനിനെ ആദരിക്കാതിരുന്നാൽ നീ കാഫിറായി ചത്തുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഖുർആാനിനെ ബഹുമാനിക്കണം ചില വീടുകളിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ അവരുടെ അലമാലകൾ അലങ്കരിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അലമാലകളിലുണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് ഒരുപാട് കാറുകളുണ്ട് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അലമാരയിൽ നോക്കുമ്പോ ഖുർആാൻ ഏറ്റവും താഴെയാണ് വെച്ചത് മോനെ നിന്റെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കേട്ടോ ആ ഖുർആാനിന് വെക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലത്താണ് നീ വെക്കേണ്ടത് ഖുർആൻ കേൾക്കുക എന്നത് വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാ വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹൈദും നിഫാസും ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് പിന്നെ ഖുർആാൻ ഓതാൻ പാടില്ല അത് ഖുർആാനിനോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് ഖുർആൻ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ മഹാനായിമാനെ പോലെയുള്ള വലിയ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്ക് ഖുർആൻ കേൾക്കാം ആ ഖുർആൻ കേട്ടുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കാം ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോ കൽബ് നന്നാകും ധാരാളം ചരിത്രങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് എത്ര എത്ര ആ പഴയ കാലത്ത് തങ്ങളുടെയും അവിടെ തനുജരന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെയും ഖുർആൻ കേട്ടുകൊണ്ട് എത്ര ആളുകളുടെ ഖൽബ് നന്നായി അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ ധാരാളമായി നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യണം എല്ലാ സമയവും ഖുർആൻ നമ്മൾ ഓതണം അതിന് നമ്മൾ ധാരാളം സമയം കണ്ടെത്തണം ആ ഖുർആൻ കേൾക്കൽ വലിയ പുണ്യമാണ് ആ ഖുർആൻ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ പോയി നീ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അത് നിന്റെ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ കാരണമാകുമേ സുബാനല്ല നിങ്ങൾ നോക്കുക
ഏക മഹാനായ അബ്ദുൽ മലിക് ബിൻ മർവാൻ മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതം അവിടെ നിന്ന് വഫാത്താവുകയാണ് ആ മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായതിന്റെ ശേഷം അവിടത്തെ യഥാ അവിടത്തെ ഒരു ശിഷ്യൻ അവിടത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് മലിക് അബ്ദുൽ മലിക് മലിക് ബിൻ മർവാൻ തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്റത്തിലെത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് ഇവിടെ സുഖകരമായ ജീവിതമാണ് ഇവിടെ സന്തോഷകരമായ ജീവിതമാണ് അപ്പോൾ മഹാനവറുകളോട് ചോദിക്കുന്നു തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉന്നതമായ പദവി ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അബ്ദുൽ മലിക് ബിൻ മർവാൻ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതെ ഞാൻ എന്റെ ഗവർണർക്ക് എഴുതിയൊരു കത്തുണ്ട് ആ കത്തത ഞാൻ ഒരു ദിവസം ആ ഗവർണറുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഗവർണറുടെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് പോയപ്പോ സുബാനല്ലാ ഞാൻ എഴുതിയ കത്താണെന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹം ആ കത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കുറാനിന്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ അത് കാണേണ്ട താമസം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഗവർണർ പദവിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടുകയാണ് ഞാൻ ആ കത്തിനേതാ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കി അതാ വേസ്റ്റ് കൊട്ടയിലേക്ക് എറിയുകയാണ് എന്റെ ഈ എന്റെ ഈ കത്തിന് നീ ഖുർആാനിനെക്കാളും വലിയ പരിഗണന നൽകിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഖുർആാനിനെ പരിഗണിച്ച കാരണം കൊണ്ട് എന്നെ അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിലെത്തിയപ്പോൾ പരിഗണിച്ചുവെന്ന് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവരുടെ ജീവിതം വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ എന്തേ മിനിങ്ങളെ ഇന്ന് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയാൽ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കണം എവിടെയാണ് ഖുർആാനുള്ളത് ചിലര് നടന്നു പോകുമ്പോ അവരുടെ ചന്തിക്ക് താഴെയാണ് ഖുർആാൻ പിടിക്കുന്നത് ചിലരതാ ഖുർആാൻ ഓതുമ്പോ യാതൊരു മര്യാദയുമില്ലാതെ കാല് നീട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഖുർആാൻ ഓതുന്നത് അങ്ങനെ ഖുർആാനിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വലിയ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഒരു ജീവിതവുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാനികമായ ഒരു മരണം നമുക്ക് സാധ്യമല്ല കേട്ടോ ഭാരതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് വിശദീകരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ചില ആളുകളുണ്ട് സുബാനല്ലാ അവരുടെ വർത്തമാനമാണ് എന്താണ് അവര് പറയുന്നത് ഹലാലായാലും പ്രശ്നമില്ല ഹറാമായാലും പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് ധാരാളം സമ്പാദിക്കണം എനിക്ക് ധാരാളം പണമുണ്ടാക്കണം അത് ഹലാലായാലും പ്രശ്നമില്ല ഹറാമായാലും പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കാഫിറായി ചത്തുപോകും ഹലാല് വേറെ ഹറാമ് വേറെ അത് രണ്ടും രണ്ടാ പണം സമ്പാദിക്കലും അത് ഉണ്ടാക്കലും എല്ലാം ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യാവശ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് പണമുണ്ടായ എല്ലാ പരിപാടികളും നടക്കൂ മഹാനായ സയ്യിദവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അലഹമില്ല എത്ര വലിയ വിപ്ലവകരമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കണമെങ്കിൽ നല്ല സമ്പത്ത് വേണം നല്ല പണം വേണം അതിന് നന്നായി അധ്വാനിക്കണം രണ്ട് മജിലിസുകളിൽ മാത്രമേ ദുനിയാവിൽ നിനക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ അവസരമുള്ളൂ എന്ന് ഒന്നേതാണ് എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് വിജയിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ്സിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചെറിയ പുതൽ മുടക്കിൽ നല്ല ലാഭകരമായ കച്ചവടം ചെയ്യുക അങ്ങനെ തുടങ്ങി നല്ല കോഴ്സുകൾ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല പഠനങ്ങൾ നൽകുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മജിലിസ് ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ ആ മജിലിസുകളിൽ നിനക്ക് പങ്കെടുക്കാം അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല 
ധാരാളം സമ്പത്ത് മനുഷ്യനെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ധാരാളം സമ്പത്ത് അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരൽ ഒരു നിലക്ക് അവനിക്ക് ഹൈറാ ഹൈറാ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ആ നല്ല നിലക്കുള്ള നീയത്തോടുകൂടെ അവന്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റണം അവന്റെ മക്കളെ പോറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ദീനീയ സംരംഭങ്ങൾ വരുമ്പോ അതിനെ നന്നായി സഹായിക്കണം ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വേണം വേണം നിങ്ങൾ നോക്കി നിട്ട് ബേക്കിൽ വലിയ ബിൽഡിംഗ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവർകൾ പണി കഴിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ഏകദേശം പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല ഇനിയും ഒരുപാട് വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കണം ഈ കർണാടകയിലെ എന്നല്ല ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഈ നാടുകളിലേക്ക് പഠനത്തിന് വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി കടന്നു വരികയാണ് ഏതൊക്കെ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നാ വരുന്നത് യാതൊരു കണക്കും കഴിയുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് അലഹമില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്തായിക്കൊണ്ട് അഭിമാനമായിക്കൊണ്ട് അന്തസ്സായിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനം കടന്നു വരുമ്പോ ആ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കലും അതിനെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകലും അതിന് ഏറ്റവും നല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇസ്സത്തിന് കാരണമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരൽ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അള്ളാഹു ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അതിന് ധാരാളം പണം വേണം ധാരാളം സമ്പത്ത് വേണം ആ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷേ എന്റെ മുഗ്മിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ സമ്പത്ത് ഒരാള് ഒരാൾ ആ സമ്പത്തിനെ സ്വരൂപിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാള് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ഹലാലായാലും പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് ഹലാലായാലും പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് എങ്ങനെയായാലും പ്രശ്നമില്ല ധാരാളം പണമുണ്ടാക്കണം എന്ന ഒരു വാക്ക് എന്ന ഒരു ചിന്ത അത് നിന്നിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ അത് വലിയ അപകടമാണ് നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾ നല്ല ഹലാലായ കച്ചവടം ചെയ്തു ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ടാക്കി ആ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പക്ഷെ അയാളുടെ സമ്പത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹറാമായ സമ്പത്ത് കലർന്നു എന്ന് വരാം അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ചോദിക്കുക അള്ളാഹുവെ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ് അതേ സമയത്ത് അയാളുടെ ചിന്ത അയാളുടെ വാക്ക് ഹലാലായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഹറാമായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് ധാരാളം പണമുണ്ടാക്കണം എന്ന ചിന്തയോടുകൂടെ നീ സമ്പത്ത് സ്വരൂപിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹു അനുഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹാബിയുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും മദീന പള്ളിയിൽ മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ കൂടെ നിസ്കാരത്തിൽ സുബഹി നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഹാബിയാണ് ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലതാബൂദുജാന തങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് ഓ തങ്ങളെ എവിടേക്കാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഓടുന്നത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കൂല ഒറ്റ ഓട്ട ചിലരുടെ ധാരണ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഓടണം സുബാൻ അല്ല അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകൾ പുത്തം വാദികളായ ആളുകൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കൂല അവർക്ക് ദിക്കറില്ല സ്വലാത്തില്ല ഖുർആാനില്ല ഒന്നുമില്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഒറ്റ ഓട്ട അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെല്ലേണ്ട ദിക്കറുകളുണ്ട് അവിടെ ചെല്ലേണ്ട ഓതേണ്ട പറയേണ്ട ദ്വാഴകളുണ്ട് ഓതേണ്ട ഖുർആാനുണ്ട് എല്ലാം നന്നായി പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഒരാള് ആയത്തുൽ കുറിച്ച് പതിവാക്കിയാൽ അയാളുടെയും മരണത്തിന്റെയും ഇടയിൽ അയാളുടെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിൽ മരണമല്ലാതെ ഒരു തടസ്സവുമില്ലെന്ന് സയ്യിദുന നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക യാതൊരു സംശയമില്ല മഹാനായ പന്മള ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഇവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസ് മാഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദ് അവർകൾ ചാവക്കാട് ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു ഹിബത്തുള്ള തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ തങ്ങളുണ്ട് വലിയ മഹാനാ ആ മഹാനാ ഹിബത്തുള്ളാഹി തങ്ങള് ഒരു ദിവസം പന്മള ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുസ്ലിം ആയിട്ടല്ലാതെ മരിക്കൂല അപ്പൊ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ എന്ത് ഉറപ്പാണുള്ളത് തങ്ങളെ 
തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്താണ് ആ ഉറപ്പ് സുബാനല്ലാ ഞാൻ ആ ഹദീസ് കണ്ടത് മുതൽ അഥവാ ഒരാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ആയത്തുൽ കുറിസി പതിവാക്കിയാൽ അയാളുടെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിൽ മരണമല്ലാതെ തടസ്സമില്ല എന്ന ഹദീസ് ഞാൻ കണ്ടത് മുതൽ ഇന്ന് വരേക്കും ഞാൻ എന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഒരു ആയത്തുൽ കുർസിയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ഉസ്താദെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുസ്ലിമായിട്ട് മാത്രമേ മരിക്കുകയുള്ളൂ സുബാനല്ലാ തങ്ങൾ മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് മകരിബ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം തങ്ങളത് ആ ചാവക്കാടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണേ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു മകരിബ് നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിസ്കരിച്ച പായലിരുന്നു കൊണ്ട് തങ്ങൾ ആയത്തുൽ കുറിസി ഓതുകയാണ് ആയത്തുൽ കുറിസി ഓതിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ തങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുഖിനിങ്ങളെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഓടുന്നത് കണ്ട് നിങ്ങൾ ഓടണ്ട പക്ഷേ അബൂദുജാന തങ്ങള് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ വിളിച്ചു യാബാദുജാന എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ നിസ്കാരവും സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുന്നത് തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അബൂദുജാന തങ്ങള് വിഷമം പറയുകയാണ് എന്റെ ചെറിയ മക്കളുണ്ട് നബിയെ അവരതാ അതിരാവിലെ സുബഹിക്കെഴുന്നേറ്റാൽ അവര് ഓടുന്നത് തന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിന്റെ വളപ്പിൽ നിന്നും ഒരു ഈത്തപ്പന മരമത എന്റെ വളപ്പിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ അതിൽ നിന്നും മുതിർന്ന് വീഴുന്ന ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ എന്റെ മക്കള് എടുത്ത് കഴിക്കും യാ റസൂലല്ലാ എന്റെ മക്കളുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഒരു ഹറാമും പോയി കൂടല്ല നബിയെ എന്റെ മക്കളുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഒരു ഹറാമ് പോലും പോകാൻ പാടില്ല എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളുടെയും ചിന്ത അതായിരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹലാലായത് സമ്പാദിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഹറാമായ ഒരു മുതലും നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തീറ്റിക്കാൻ പാടില്ല അബൂദുജാന തങ്ങൾ വിഷമം പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു ആരാണ് നിന്റെ അയൽവാസി അയാളൊരു ജൂതനായ മനുഷ്യന വിളിക്കു അയാളെ അയാളെ വിളിച്ച് റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഹദുരത്തിലെത്തിയപ്പോ ആ മനുഷ്യനോട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു നിന്റെ വളപ്പിലുള്ള ആ ഈത്തപ്പന മരം എനിക്ക് നീ വിൽക്കുന്നുണ്ടോ അയാൾ പറഞ്ഞു വിൽക്കൂല പറഞ്ഞു ഞാന് പത്ത് ഈത്തപ്പന മരം പകരമായി സ്വർഗത്തിൽ തരാം പത്ത് ഈത്തപ്പന മരം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ തരാം സുഹാനല്ലാ ആ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അത് പറ്റൂല അത് കടാണ് കടം ഞാൻ സ്വീകരിക്കൂല എനിക്ക് റൊക്കം കിട്ടണം എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കിട്ടണം അങ്ങനെ ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ചില പീഠിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതായി കാണാം ഇവിടെ കടം സ്വീകരിക്കൂല റൊക്കം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ റൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ തന്നെ പൈസ കിട്ടണം പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് സദസ്സിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ആരാണ് അബൂ ദുജാന തങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരാണ് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ അബൂബക്കറിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ് നബിയെ പത്ത് ഈത്തപ്പന മരം അതാ തന്റെ പറമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ജൂതനായ മനുഷ്യന് കൊടുക്കുകയാണ് പകരമായി ഒരു ഈത്തപ്പന മരമതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളപ്പിലുള്ള ഈത്തപ്പന മരം അബൂദുജാന റതിയുഹുവിന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതാ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് ജൂതനായ മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു ഭാര്യയോട് പറയുന്നു പെണ്ണേ ഇന്ന് വലിയ കച്ചവടം നടത്തി വരികയാണ് എന്താണ് കച്ചവടം എന്നറിയുമോ ഒരു ഈത്തപ്പന മരത്തിന് പകരം ഇന്ന് പത്ത് ഈത്തപ്പന മരമാണ് കിട്ടിയത് പെണ്ണ് പറഞ്ഞു അല്ല പത്ത് ഈത്തപ്പന മരമല്ല പതിനൊന്ന് ഈത്തപ്പന മരവും അത് നമ്മുടേതാണല്ലോ ഇപ്പോഴും ആ ഈത്തപ്പന മരമുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടു വളപ്പിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ആ 
മക്കളെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാനാ ഈത്തപ്പനം മരത്തിൽ നിന്ന് ഉതിർന്ന് വീഴുന്ന ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ ഞാൻ ശേഖരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയ പെണ്ണ് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് അവരതാത്തപ്പന മരത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഈത്തപ്പന മരം കാണാനില്ല ഈത്തപ്പന മരമതാ നടന്ന് 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 അബൂദുജാനുവിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈത്തപ്പന മരമത ഹലാലായത് എന്റെ മക്കൾക്ക് തീറ്റിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലത ആഗ്രഹത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നപ്പോ ആ ഈത്തപ്പന മരമത നടന്ന് നടന്ന് അബൂദുജാനുവിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ് അതാ തന്റെ ഭാര്യതാ തന്റെ ഭർത്താവിനെ വിളിക്കുന്നു രണ്ടുപേരും നോക്കുമ്പോ ഈത്തപ്പന മരമത നടന്ന് നടന്ന് പോവുകയാണ് രണ്ടുപേരും ഓടുന്നു ഇലാ ഹലറത്തി റസൂലില്ല മാപ്പാക്കണേ നബിയെ അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഹലാലായത് മാത്രമേ സമ്പാദിക്കാവൂ കേട്ടോ ഹലാലായ സമ്പാദ്യം അതിനെ തേടുന്ന മജിലിസുകളിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ മജിലിസ് ഏതാണെന്നറിയുമോ മജിലിത്തം മജിലിസൻ ആഹ്റത്ത് തേടുന്ന മജിലിസാണ് അതാണ് ഈ മരിശുദ്ധമായ സഖാഫിയ റാത്തീബിന്റെ മജിലിസ് മിനിങ്ങളെ ഇത് ആഹ്റം തേടുന്ന മജിലിസാണ് ഇത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മജിലിസാണ് എല്ലാം എല്ലാം നമുക്ക് നശിക്കും ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് യാത്ര പോകാനുണ്ട് അന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ള ഏക മജിലിസ് ഇതുപോലെയുള്ള ഹൈറായ സ്വലാത്തിന്റെ ദിഖിറിന്റെ മജിലിസുകളാണ് അള്ളാഹുവേ മരണം വരെ ഈ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് അവസാനമായി പുരിശുദ്ധ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ഒരൊറ്റ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ചീത്ത പിടിക്കലാണ് എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനാണെന്നറിയുമോ മിൻ അസ്മാ ഇൻ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അയാളുടെ പേര് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരാണ് മുത്തു നബിയുടെ പേരിട്ട ഒരാളെ അയാളുടെ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ ആക്ഷേപിക്കുക അയാളെ ചീത്ത വിളിക്കുക എത്ര മുഹമ്മദ് ഒന്ന് മുഹമ്മദ് ഒക്കെ പേരിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ടാള് സുബാനല്ലാ ഒരുപാട് ആളുണ്ട് മുഹമ്മദ് നല്ല പേരാ അള്ളാഹു ആ പേരിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ എന്നാൽ മുത്തുറസൂലി തങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അഹമ്മദ് യാസീൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പേരുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലുണ്ട് ആ പേരുകളിട്ട ഒരാളെ അയാളുടെ പേര് മുത്തുറസൂലി തങ്ങളുടെ പേരാണെങ്കിൽ ആ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ നീ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല സുഹാനല്ലാ എത്ര വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് അയാള് പുറത്തു പോകും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷ 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടു വേണം വല്ലാത്ത മഹബത്ത് വേണം ആ പേരിട്ട ഒരാളെ ആ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാനുള്ള കാരണമാണെന്ന് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് വിശദീകരിക്കുമ്പോ ഉമ്മിനിങ്ങളെ ആരാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് സയ്യിദുൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ാണ് കേട്ടോ തന്റെ മക്കളായ മൂന്ന് മക്കൾക്കും ഇട്ട പേര് അത് മുഹമ്മദാണ് വിളിക്കാൻ ഓമന പേരുകൾ വേറെയുണ്ട് പക്ഷേ റിക്കാടിക്കൽ പരമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പേര് മൂന്ന് ആളുകളുടെ പേരും അത് മുഹമ്മദ് പേരിടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്റെ മുത്തുറസൂലി തങ്ങളുടെ ഓർമ്മ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇടക്കിടെ കടന്നു വരാനാണ് എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിടുമ്പോ അവരെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ റസൂൽ തങ്ങൾ ഓർമ്മ വരും അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ മുത്തു റസൂൽ തങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഓർക്കാനാണ് ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ടതെന്ന് മഹാനായി ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഉമ്മിനിങ്ങളെ ഖുറൈശികളിൽ നിന്നൊരു പണ്ഡിതൻ വരാനുണ്ട് ആ പണ്ഡിതൻ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ദിക്കുകളിലും എല്ലാ നാടുകളിലും അതേ ഇൽമുകളെ കൊണ്ട് നിറക്കുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അനുഹുവാണ് ആ പണ്ഡിതൻ എന്ന് ലോകത്തെ ഒരു പണ്ഡിതർക്കും തർക്കമില്ല പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസ് കാണാതെ പഠിച്ച ഇമാം ഷാഫി തങ്ങള് ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങള് അതാ മിനാ താഴ്വാരങ്ങളിൽ കൂടി എല്ലാവരും ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് ാണെന്നറിയുമോ മിനിങ്ങളെ ിലെത്തുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരുടെയും കൈകളതാ ആ മഷറയിലതാ ഒരു ചാൺ മുകളിൽ സൂര്യനാണ് ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന ചെമ്പിന്റെ പ്രതലമുള്ള മഷറാവൻ സഭയിൽ എല്ലാവരും എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് ആഹ്റത്തിലുള്ള ഏക പ്രതീക്ഷ ഏകമായ എന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്റെ വലത്തെ കയ്യിലേക്ക് കിതാബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ മുത്തുന തങ്ങളുടെ മക്കളോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് ആദരവാണ് ഇഷ്ടാണ് മഹബത്താണ് മുമ്മിനിങ്ങളെ നാളെ 
മഷറയിലെത്തുമ്പോ എന്റെ വലത്തെ കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടാൻ മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയെന്ന് നമ്മുടെ ഇമാമായ അതേ പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസ് ഹദീസുകൾ കാണാതെ പഠിച്ച ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു അനുഹു പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെയും നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രതീക്ഷ മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മക്കളാണ് അതല്ലേ മഹാനായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനായ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞുമോ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുമോന്റെ മയ്യത്തുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലത ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുകയാണ് സ്വഹാബാക്കളെല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്വഹാബാക്കളും അവിടെയുണ്ട് സുബാനുല്ലാഹി തങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞുമോനാകുന്ന ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞുമോന്റെ മയ്യത്തത കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് കയ്യിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മയ്യത്തത കബറിലേക്ക് അങ്ങ് വെക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ആറ് മക്കളുടെ മരണം നേരിൽ കാണേണ്ടി വന്ന ഒരു പിതാവാണ് സയ്യിദുൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അള്ളാഹുവെ മക്കൾ മരിച്ച ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ആ മക്കൾ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മക്കളായി കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ കുഞ്ഞുമോന്റെ പരിശുദ്ധമായ ശരീരം കബറിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ആ കബറിലത മൂടുകല്ല് വെച്ചുകൊണ്ട് മണ്ണിട്ടുകൊണ്ട് ആ കബറിനെ മൂടിയതിനു ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല കുഞ്ഞുമോനോട് നടത്തുന്ന ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് മോനെയാ ബുനയ്യ ഓ കുഞ്ഞുമോനെ ാണ് വരുന്നത് അടുക്കലേക്ക് വരുമല്ലോ മോനെ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിന്നെ കബറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്നോട് അവര് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മൻ റബ്ബുക്ക നിന്റെ റബ്ബാരാണെന്ന് നിന്നോട് ആ മലക്കുകൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ പറയണേ മോനെ അള്ളാഹു റബ്ബി എന്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹു ആണെന്ന് നീ പറയണം രണ്ടാമതായി നിന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് മോനെ ഓ കുഞ്ഞു മോനെ നിന്നോട് രണ്ടാമതായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് മന്നുക്ക നിന്റെ നബിയാരാണ് എന്ന് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ പറയണേ മോനെ മുഹമ്മദ് അബി എന്റെ ഉപ്പയായ എന്റെ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളാണ് എന്റെ നബിയെന്ന് നീ പറയണേ മോനെ ഇതങ്ങ് കേൾക്കേണ്ട താമസം ആ കബറിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നിരുന്ന അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് ഓ കുഞ്ഞു മോനെ ഇബ്രാഹിമേ നിന്നോട് നിന്റെ നബിയാരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ ഉപ്പയാണ് എന്റെ നബിയെന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുമല്ലോ മോനെ ായ ഞാനെന്താണ് ആ സമയത്ത് പറയുകയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് മിനിങ്ങളെ നാളെ കബറിൽ ചെന്ന് ആ കബറിൽ മുഴുവൻ സാധാത്തുക്കളെയും കബറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഇതാരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇതെന്റെ ഉപ്പാപ്പയായ തങ്ങളാണെന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയുമല്ലോ 
സാധുക്കളായ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്താണ് മറുപടി പറയുക അതെ പറയട്ടെ ആ സാധാത്തുക്കളോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് അവരോടുള്ള ആദരവാണ് അവരോടുള്ള ഇഷ്ടാണ് അവരോടുള്ള മഹബത്താണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ കേട്ടോ തെരുവീരികളിലൂടെ ഞാൻ നടന്നു വരുമ്പോ എന്റെ ചെറിയ മക്കളടക്കം കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തങ്ങൾ ധാരധാരയായി ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട് അഭിഷയുടെ മലഞ്ചെരുവിൽ ഞാൻ കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതേ മൂന്ന് മാസത്തോളം ഞാൻ പച്ചിലകൾ തിന്ന് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാ സമയത്തും ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ ടങ്കണക്കിന് ഭാരമുള്ള കുടൽ മാല എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അണയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് വേദനകളും യാതനകളും സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നയാ പൈസ തരണ്ട എനിക്ക് നിങ്ങളൊന്നും പകരമായി ചെയ്യണ്ട എന്റെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണേ എന്റെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കണേ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താര അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ നമ്മുടെ ഏക പ്രതീക്ഷ ഈ സാധാത്തുക്കളാണ് ാണ് അവരെ ഇഷ്ട വെച്ച് അവരെ മഹബത്ത് വെച്ച് മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് ജീവിച്ച് മരിക്കണം ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം സുഹാനല്ലാ നാളെ മഷറയിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ ഗതിവിഗതികളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അതാ ഒരു മനുഷ്യൻ പാപിയായ മനുഷ്യൻ ദോഷിയായ മനുഷ്യൻ അതാ നിന്ന് അതാ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മഹാനായ ആദം നബി അലി സലാം വിളിച്ചു പറയുമത്രൂല നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ഒരാളെയാണല്ലോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല അതാ ഉടനെ ആ മലക്കുകളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയാണ് ആരാണ് മലക്കുകളെ ഇയാള് കിഫൂലി ഇയാളെ ഒന്ന് അവിടെ നിർത്തണേ ഒന്ന് അല്പസമയം താമസിപ്പിക്കണേ ഞാനൊന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഇയാൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാനൊന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ സുഹാനല്ലാ ആ സമയത്ത് മലക്കുകൾ പറയും അള്ളാഹന്റെ റസൂലെ ഇയാളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈകൾ നീട്ടുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നീ അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ടല്ല അള്ളാ എന്ന് പറയുമ്പോ മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു പറയുമത്രേ മുത്തുനബിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് അല്പസമയം താമസിപ്പിക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വരികയാണ് വന്നുകൊണ്ട് അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ ഒരു നന്മയും അയാളെ കയ്യിലില്ല അതേ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലത തന്റെ അരക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഏടിന്റെ കഷ്ണം എടുത്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ നന്മ തൂക്കുന്ന തുലാസിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അത് ഇടേണ്ട താമസം സുബാനല്ലാ അയാളുടെ ഏടത നന്മയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് താഴുകയാണ് ആ സമയത്ത് അയാൾ ചോദിക്കുമത്രേ മൻ അന്തല്ലതി മന്നാഹു അലയ്യപിക്ക ഓ നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ കാരണം എനിക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമാണല്ലോ അല്ല തന്നത് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് റസൂലുള്ള 
وشفيع المذنبين بابنغل چهيد جننغل كه اند امتن ورند شفارش جيوننا مت نبيان جانم نمود نهداب نال آخرت الوچ بارايم با سمیت مؤمنی انگل سمیت اللہ بند رسول نم تیرچر یون رنگن آن نریم صلاة وندان گٹو مغتیک نوکن سمیت اللہ بند رسول من سلاک یال دنیا بل جیویچ سمیت ان بہمان چالان ان کدومبت سنہی چالان ان میل الصلاة چل لیاران ان پرنج گنڈ نال سولا تو چلی ورک ابڑت کڑمبت سنہی چورک نال اللہ ویند رسول شبار جیم با عدل نمکر ممبر آئی چھرنم اللہ وی نمکر نی ادن باگیم نلگنے اللہ کڑنگ دی بسن نگل کھنڈل لے سادہ تکڑ مائی جیویچ ابر مائی ڈبڑ گی جیوی کمب کٹن نور مہانا یا سید ابراہیم الخلیل البخار تنگلوڑ اور ولی وہ عیسان شبد مان ولی آڑ چلاتری بدن نمانی کی جان شروی کندے کیٹ پنگ کھرنج بوئی تنگلوڑ کوڑ ایروتی انج ورشم جیویچا وارث ثقافی اند برائیم نیان مرکس ال پڑی کند سمیت اند نیر سینی رائی اوڑا پڑی چیرم نل اخلاص اللہ ولی پندی دن سبحان اللہ مرن پٹ پو تنگل اڑا کھنڈ میڈر یو اللہ پرارتن گٹ پو جان ہریاد آشچ بوئی یہ دنگل مر سید اند پرارتن نگل مرکن سمیت نگل کم کٹیر نگل اللہ سید ان مار سنیچ اور عشق وچ اور محبت وچ نال مرچ گڑ نال اور منصر نگل اللہ اور دعا نمک نڈتیا مت رسول اللہ تنگل اڑا رکھم اللہ اوڑا تا پیر کٹگل اڑا ناغل لن اور دعا یلکم ننگل کم کٹیا رکھ پٹ بوئی لے مؤمن انگل اللہ وے آرم آرم اللہ تا قبر ننگل پوگن نانت دیوس سادہ تکڑ کند سیدن مار کند ننگل نی انگرہ کند اللہ مہار دن مارا یا علی مغل کند پندی دن مارا کند نگل نی سہائی کنے رحمانے ستابن مل پڑے نگل اڑا ملون ستابن نگل کم آدے نیتر تم نلگن مہان آیا قمر العلماء کان دبر مستاب اللہ وے درگا اس گڑکنے اللہ حافیت گڑکنے اللہ نال پدام بارشی گمبری گیا نال پدام بارشی گت اند سمی مڑکم دو مستاد اند یاترگل سبحان اللہ نیرود یاترگل نڑتان اند اور بار سلنگل دورنگل سنجری کان اند اللہ وے اوڑت کالگل کے نی شبتی نلگنے اللہ موسیقی موسیقی
നടക്കുമ്പോൾ <laughs> ായി നടക്കുന്നു ഇവിടെ അതിനേക്കാളും വലിയ ഭംഗിയിൽ വലിയ സ്ഥാപനമായി സമുച്ചയമായി ഇതിന് മാറണം എല്ലാവരും അർത്ഥത്തിലും സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി സാന്ദർഭികമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഇനിയും ഒരുപാട് സമയം ഒരുപാട് കാലം ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ദ്വായിൽ സാധുവ എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഹൃദ ആവാന അനിൽ ഹമ്ദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ല